sobrang depressed ko nga, stress. Hindi ko alam po ang gagawin ko. Depressed din ako sa basketball kasi hindi na ako nagagamit. And then... Hi, you're watching Noity Alliance. And don't forget to subscribe to Noity Alliance. Si Mac Macardona na ata ang pinaka-kontrabersyal na naging PBA player. Ilang beses na rin muntik ang mamatay ang veteranong basketballistang ito at ilang beses na rin siyang nakulong. Isa si Mac Macardona sa prodigy noon ng PBA, hanggang naging superstar na nga ito, kilala siya noong bilang Captain Hawk dahil nga naman sa kanyang mahuhusay ng hookshot sa basketball. Hindi mabilang noon ang mga fans Mac Macardona at isa nga siya mga naging inspirasyon ng mga kabataan noong panahon ng kanyang kasikatan. Pero sa kabila ng kanyang masayang career sa PBA ay unti-unti itong sinira ng droga. Noong 2016 ay isinugod sa hospital si Mac Macardona sa ospital matapos mag-drug overdose. Depressed at malungkot si Mac Macardona sa mga panahong ito dahil sa paghihiwalay sa kanya ng kanyang asawa at droga ang kanyang naging karamay sa kanyang kalungkutan. Ito ang pahayag ng kapatid ni Mac Macardona. Ang huling nasabi lang po niya sa akin, sabi niya ate, hindi ko na kaya, hindi na kaya, hindi, hindi ko na kaya, nagpapaalam siya. Sabi niya, sorry ate, yun lang ang sinabi niya, pero alam ko, nararamdaman ko, na may balak siyang gawin yun, na may gawin siya sa sarili niya. Dahil po, wala naman pong katotohanan yung tinutukan niya ng barel, kagaya nga nung sinasabi ng kanyang living partner na tinutukan, na tinutukan siya ng barel. Wala. Kaya alam ko po na, isa yun sa ikinadepress ng kapatid ko na nag-trigger sa kanya na para gawin to sa sarili niya. Na yung sarili naman niya ang sinakta na niya. Dati nang inaresto si Mac Macardona dahil sa pambubugbog sa kanyang dating live-in partner na si Bianca. Ayon kay Bianca, tinutukan siya ng baril ni Cardona, kinalagkad, sinakal at pinagbanta ang papatayin siya nito kung hindi siya makikipagbalikan sa kanya. Eto ang mga pahayag ni Bianca. Binuhat niya ako, tapos tinapo niya ako sa hagdan, which hit my back. And then, he kinalagkad niya ako all the way to the third floor. Tapos pagdating namin sa third floor, he threw me onto the bathtub. And then, he um, pointed the gun at me, so... I just closed my eyes na lang. He's just screaming na um, hihiwalay mo talaga ako, ba't mo ginagawa to sa akin, um, nasiraan na ako ng ulo dahil sa'yo. Matapos umano ang mahigit na tatlong oras nilang away ay nakatakas si Bianca. Humingi siya ng tulong sa police station. Mahigit dalawang buwan ang hiwalay si Bianca at Mac Macardona bago nangyari ito sa kanya. Ito naman ang paliwanag ng ate ni Mac Macardona. Para sa iyo, Bianca, alam ko naman na sinasabi mong masama ang kapatid ko pero alam ko na minahal ka ng kapatid ko at alam mo na maraming magandang nagawa sa iyo ang mga kapatid ko. Sana naman lang kung meron kang konting respeto sa pamilya namin o simpatya sa tatay na mga anak ko. Siguro naman kahit pa paano, pupunta ka dito para tignan ang kapatid ko. Pero hindi pa ito ang katapusan ng paghihirap ni Bianca. Dahil noong 2018 ay sinaksak siya ni Mac Macardona sa kanyang braso. Dinala ni Cardona ang live-in partner sa Makati Medical Center upang ipaggamot ang sugat sa kaliwang braso, base sa investigasyon. Nagtaroon ng pagtatalo ang dalawa sa loob ng kanilang condo unit sa barangay San Antonio, Makati at dito umano nasaksak ni Cardona si Bianca. Binitbit ng mga pulis si Cardona sa Makati City Hall, inaimbestigahan siya dahil sa pananaksak kay Bianca. Idinitalya naman ni Bianca sa social media ang insidente. So I'm getting a lot of messages asking me how I am. I'm fine. I'm alive. Um, Mark and I are not, Mark and I are not together. We haven't been together for two years. He just showed up where I was staying with my two kids and attacked me with a knife and stabbed me. At the end of the day, I'm really grateful that at least I just got stabbed in the arm, but it has done a lot of damage um, to my nerves, my muscles. I just got out of surgery, but I just advise anyone who's in an abusive relationship or has been a victim of domestic violence to just get out. I've been out for two years, but it's still haunting me. And unlike the news says, there was no argument that happened. Mark went there, 
high on drugs trying to get back with me and I refused. I didn't even yell after getting stabbed because I didn't want to wake up my kids. All I did was try to calm him down. Correction naman ni Bianca hindi daw si Cardona ang nagdala sa kanya sa hospital, bagos, nagtaksi daw siya papunta doon. Hindi pa dito nagtapos ang pagkasira ng buhay ni Mark Cardona dahil noong Pebrero rin ng 2018 ay naidimanda si Cardona matapos gawing kolateral sa utang ang isang nakaw na sasakyan. Base sa investigasyon, umutang si Cardona ng 300,000 piso na may tubong 20%, pero hindi niya ito nagawang bayaran, sinabi daw ni Cardona na gamitin na lang ang SUV. At doon na nalaman na ito pala ay nakaw na sasakyan, sa madaling salita ay naging kriminal na nga si Cardona, pero sa kabila ng mga nangyari sa kanyang buhay ay unti-unting bumangon si Cardona. Hanggang makapasok siya sa MPBL, maswerte pero si Cardona dahil nabigyan siya ng second chance sa buhay. Ito naman ang pahayag ni Cardona sa paggamit niya ng droga noon. Nakita ko yung gamot ko and then, then tinuko lahat. Sabay-sabay. More than 100 po siguro ma'am. Kasi lumaki ako na broken family din ako. Parang ayoko na masira ulit yung, yung family ko. Naglalaro na ulit si Cardona sa ilalim ng San Juan Knights ng Maharlika Pilipinas Basketball League matapos mawala ng ilang taon. Muling nagpakitang gila sa hardcourt ang former PBA player na si Mark Reynan Cardona sa natapos na first Maharlika Pilipinas Basketball League Finals. Isa sa mga sinandala ng San Juan Knights ang tinaguri ang Captain Hawk para digin ng kanilang kalaban mula nang pumasok si Cardona sa San Juan. Isa na ito sa mga go-to guy nang at tumulong sa kabunan sa naging kampanya sa liga mula Alema Nations hanggang masungkit ang titulo. Huling nakatikim ng championship si Cardona sa 2008-09 Philippine Basketball Association Philippine Cup sa TNT Katropa, isang dekada ang nakalipas ng muli na naman siyang nagkampyon. Naging kontrobersyal man ang kanyang naging karera at personal na buhay, pinatunayan ni Cardona na kaya niyang bumangon at muling mangibabaw sa kahit sa ang liga. So alam ko ikaw rin ang team captain. Ano ang pinakamalaking advice na lagi mong binibigay sa iyong teammates? Ah, uh, mga magagandang advice lang yung mga bad memories ko sa BB. Uh, ayoko na share sa kanila. So, magaganda lang. Okay, meron ka bang gustong batiin? Uh, pinapatay ko si, uh, si Sen. Of course, hindi siya nakapunta sa game. Pero salamat pa rin sa support na Sen. Uh, kay, kay, or, uh, kay Vice. Janela, salamat din po sa Porta Ray, Big J, Coach Randy, sa lahat ng coaching staff, sa, sa ano namin, sa ball boys namin, salamat din sa, sa kanila. Sa 
teammates go. Thank you. And don't forget to subscribe to Noiti Alliance.